ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కరోనా ఉధృతి ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది ప్రశాంతంగా ఉన్నాయనుకున్న జిల్లాలు కూడా కరోనా బారిన పడిపోయాయి మన వరకు శ్రీకాకుళం విజయనగరం పేర్లు చెప్పుకునే వాళ్ళు శ్రీకాకుళంలో కేసులు నమోదైన తర్వాత విజయనగరం ఒక్కటైనా ఒక్క కరోనా కేసు కూడా లేకుండా ఫ్రీ కరోనా జిల్లాగా విజయనగరం ఉంది అని చెప్పుకున్నాం కానీ తాజాగా వచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే అంటే ఇప్పటి వరకు నిన్న కూడా ఇంకా అది కరెక్ట్ కాదా అనే ఒక అయోమయం ఉంది ఈ లోపల మళ్ళీ కేసులు అక్కడే పెరిగాయని ఒక మరొక వార్త ఈ వార్త ఎంతవరకు వాస్తవం అవాస్తవం అనేది కూడా అధికారికంగా ఒక రిపోర్ట్ అయితే రావాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ప్రస్తుతం కనుక చూసుకుంటే ప్రతిరోజు యావరేజ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక అరవై పాజిటివ్ కేసులు అయితే నమోదు అవుతున్నాయి తాజాగా గత ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఈ వీడియో నేను చెప్పేశారు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎనిమిది వేల ఎనభై ఏడు శాంపిల్లను పరీక్షిస్తే అందులో యాభై ఆరు మందికి కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారైంది రాష్ట్రంలో నమోదైన మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య పద్దెనిమిది వేలు దాటేసి పద్దెనిమిది వేల నలభైకి చేరుకున్నాయి అనేది ఇప్పటి వరకు అంతం లెక్క అయితే ఈ పద్దెనిమిది వేల నలభైలో ఇప్పటి వరకు ఏడు వందల ఎనభై మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు అయితే ముప్పై ఎనిమిది మంది మరణించడం జరిగింది ఇకపోతే విజయనగరం జిల్లా వరకు చూసుకుంటే కనుక మొన్నటి వరకు ఒక కేసు కూడా నమోదు అవ్వలేదు దేశవ్యాప్తంగా విజయనగరం పేరు మారుమోగిపోయింది ఫ్రీ కరోనా డిస్టిక్ విజయనగరం జిల్లా అని చెప్పి అయితే అలాగే గ్రీన్ జోన్ లిస్ట్లో కూడా చోటు సంపాదించుకుంది కానీ ఇప్పుడు గ్రీన్ జోన్గా ఉన్న విజయనగరం జిల్లా ఒక్కసారిగా మూడు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు అక్కడ నమోదు అవడంతో జిల్లా మొత్తం ఒకసారిగా ఉలిక్కిపడిందనే చెప్పాలి దీంతో అధికారులు కూడా అప్రమత్తమయ్యారు ఇమీడియట్గా మరింతగా స్ట్రిక్ట్ చేశారు అక్కడ లాక్డౌన్ నిబంధనలు మరింత పెంచారు అయితే అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చెప్పాను నేను ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది అయితే అక్కడ విజయనగరం జిల్లాలో ఒక అరవై సంవత్సరాల రుద్రాలతో పాటు మరో ఇద్దరు మహిళలకు కూడా కరోనా పాజిటివ్ సోకింది అని చెప్పి తెలుస్తోంది ఎందుకంటే బాధితుల్లో ఇద్దరు వలస కూలీలు కూడా ఉన్నారంట గత నాలుగు రోజుల క్రితం వాళ్ళు కృష్ణా జిల్లా నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది ఈ క్రమంలోనే బాధితుల కుటుంబ సభ్యులను కూడా అలాగే వాళ్ళతో ప్రయాణించిన వాళ్ళను కూడా క్వారంటైన్ తరలించారు మొత్తం ఇప్పుడు దీనికోసం ప్రత్యేకంగా విజయనగరం జిల్లా కోసం యాభై బృంద బృందాలను ఏర్పాటు చేసి మొత్తం జల్లెడు పడుతున్నారు అందరికీ కూడా టెస్టులు చేస్తున్నారు ఎవరికైతే అనుమానం ఉందో ఎవరికైతే కరోనా లక్షణాలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా టెస్టులు చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఈ టెస్టులో మరిన్ని పాజిటివ్ కేసులు నమోదు అవుతాయా అనే ఆందోళన కూడా చెందుతున్నారు ఏదేమైనా విజయనగరం జిల్లా కూడా ఇప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఏర్పడిందని చెప్పాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి